ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே ரொம்பவும் டேஸ்டான மிக்சர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதோட இந்த மிக்சர் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இதிலே வந்து காரபூந்தி மிக்சர் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஓமு பொடியும் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சுலபமாகவும் டேஸ்டாகவும் பண்ணிடலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் முதல்ல மிக்சர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கரண்டி எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து பூந்தி கரண்டி இந்த மாதிரி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா தடுப்பாக இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஓட்டைக்கும் நல்லா கேப்பாகவும் குமுள் மாதிரியும் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்தது இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு பூந்தி வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக முத்து முத்தாக அழகாக விழுகும் இது வந்து பூந்தி அரிக்கிறக்கு ஒன்று இந்த கரண்டி பயன்படுத்துங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நெருக்கமான கண்ணுள்ள கரண்டி பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம பூந்தி அரிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த பூந்தி தேய்க்கிற கரண்டி இல்லை அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் நம்ம வந்து இந்த கண்ணுள்ள கரண்டி வச்சுருப்போம் அதே பயன்படுத்திக்கலாம் ஓமப்பொடிக்கு வரி ஓமப்பொடிக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கண்ணுள்ள அச்சு வந்து எடுத்திருக்கேன் அப்போ வந்து பூந்தியும் இதில் வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக விழுகும் ஓமப்பொடியும் ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும் அதனால் ரெண்டுமே கலக்கும் பொழுது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நான் இது ரெண்டையும் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கேன் முதல்ல பூந்திக்கு வந்து நம்ம மாவு கரைச்சிடலாம் ஒரு கப் அளவுள்ள கடலை மாவு அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப் உள்ள அளவில் ஒரு கப்பு அதே மாதிரி அதுக்கு கால் கப் அளவுள்ள அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் உப்பு வந்து எப்போதுமே மிக்சருக்கு வந்து ஒரு சிலர் இதில் கலக்குவாங்க இல்லை ஃபைனலாக கலக்கிக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து இதிலையே பாதி உப்பும் பாதி காரமும் வந்து கலந்துக்கலாம் பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா பூந்தி வந்து நல்லா முத்து முத்தாக விழுகிறக்காக இதில் வந்து சூடான எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே எண்ணெய் எல்லாமே முதல்ல மாவில் படுற மாதிரி கலந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்துக்கலாம் நம்ம ஏன் வந்து இதிலே உப்பும் காரமும் பாதி அளவு சேர்த்துக்கிறோம்னா கோ காரம் வந்து மொத்தமாக மிக்சர் கலக்கும் போது நிறையா போட்டோம்னா குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிடும் பொழுது வாய் ஓரங்களில் வந்து அந்த காரம் நல்லா பிடிச்சிக்கும் சிவப்பு மிளகாய்த்தூள் அதனால் இதில் பாதி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக மிக்சரில் தூங்கினா போதும் இப்போ மாவு பார்த்துக்கோங்க தோசை மாவு பதத்துக்கு வந்து நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து பதம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்க கரண்டியினுடைய பின்பக்கம் வச்சு லைட்டாக ஒரு சொட்டு எண்ணெயில் விட்டு பாருங்கள் முத்து மாதிரி விழுகுதா இல்லைனா வால் விழுகுதா அப்படின்னு ரொம்ப திக்காக இருந்தால் நமக்கு வால் மாதிரி விழுகும் ஆனால் பரவாயில்ல அதே இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவும் நீர்க்க இருந்ததுன்னா நிறையா வந்து எண்ணெய் கோர்த்துக்கும் இப்போ பாருங்கள் முத்து முத்தா பூந்தி வந்து அழகாக விழுகுது அதே மாதிரி எண்ணெய் காய்ச்சல் வந்து நல்லா அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் போட்டதும் பூந்தி வந்து நமக்கு மேலெலும்பி வரணும் இல்லை அப்படின்னா அடியில் ஃபுல்லாக பூந்தி ஃபுல்லாக ஒன்றா வந்து உங்களுக்கு ஒட்டி பிடிச்சிக்கும் ஸோ எண்ணெய் காய்ச்சலும் மாவு வந்து ஃபஸ்ட்டு அடைசலுக்கு வந்து நம்ம கெட்டியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சமாக போட்டு பாருங்கள் கெட்டியாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கூட கரைச்சிக்கலாம் ஆனால் நம்ம முதல்லே நல்லா தண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக எண்ணெய் கரைச்சிடும் அப்புறம் திருப்பியும் நம்ம மாவு தான் போடணும் அதனால் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டுக்கோங்க நல்லா சத்தம் எல்லாம் அடங்கி கிறிஸ்பாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து மிக்சருக்கு பூந்தி பொரியணும் இப்போ சூப்பராக நமக்கு வந்து பூந்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் இன்னொன்று நமக்கு வந்து பூந்தி வந்து தேய்ச்சி விடக்கூடிய அந்த கரண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் கரண்டியை வந்து கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு போட்டால் தான் நமக்கு வால் மாதிரி விழுகாது ஆனால் நான் இந்த கரண்டியில் பார்த்திங்கன்னா முதல் இடசல் போட்டுட்டு தொடைக்காமல் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே தான் போடுறேன் இதில் வந்து வால் மாதிரி விழுகாது ஏன்னா பின்னாடி அந்த தடுப்பு இருக்கிறதுனால ஆனால் நிறைய அளவு நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா வால் மாதிரி விழுந்துச்சுன்னா நல்லா வந்து கரண்டியை ஒரு வாட்டி கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த கரண்டியை எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே பாத்திரத்தில் வைங்க வேறு ஏதாவது மாற்றி வச்சிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வழிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து வால் மாதிரி விழுகும் இதே மாதிரி எல்லா பூந்தியும் நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து காரா பூந்தி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பூந்தி பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு பூண்டு கருவேப்பிலை நிலக்கடல பருப்பு இதெல்லாமே வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா காரா பூந்தி மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து ஓமு பொடிக்கு ஒரு கப் அளவுள்ள கடலை மாவு கால் கப் அளவுள்ள அரிசி மாவு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் அரை உப்பு கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் பூந்தி வந்து கொஞ்சம் டல் கலராகவும் ஓமு பொடி வந்து கொஞ்சம் கலராக இருக்கட்டும் நான் மஞ்சள் தூள் போட்டேன் இதில் வந்து சூடான என்ன அரை ஸ்பூன் விட்டு இது வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து நம்ம
இந்த முறுக்கு குழல் பயன்படுத்தும் பொழுது இதில் வந்து பாதி மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து மாவு வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளால் அழுத்த முடியாது எண்ணெய் வந்து இப்போ நல்லா காஞ்சிடுச்சு எண்ணெயிலே வந்து புழிஞ்சு விடுங்க ஆவி அடிக்கும் அப்படின்னு பயப்பட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து புழிஞ்சு விடுங்க இதுவும் சீக்கிரம் வந்து வெந்துடும் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு சத்தம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஓமப்பொடியும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சின்னதாக இந்த மாதிரி ஸ்டீல் குச்சி வச்சுக்கோங்க அப்போ எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதிலே கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையை பொறிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சூப்பரான ஓமப்பொடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம பூந்தி மிக்சரும் பண்ணிடலாம் ஓமப்பொடியும் பண்ணிடலாம் இதை ரெண்டையுமே வந்து நம்ம கலந்துட்டு நம்ம விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தேவையான பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்துனா வீட்டிலே சுலபமான மிக்சர் நான் இன்றைக்கி வந்து பொட்டுக்கடலை நிலக்கடலை பருப்பு அவள் பயன்படுத்துகிறேன் இதிலே நீங்கள் வந்து டைமண்ட் பிஸ்கட் போட்டுக்கலாம் சிலர் வந்து முறுக்கு கூட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போடுவாங்க காராச்சேவ் அந்த மாதிரி நம்ம விருப்பத்துக்கு வந்து தேவையான பொருட்களை நம்ம கலந்துக்கலாம் முதல்ல அவளை வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து இந்த கரண்டி வந்து நல்லா பயன்படும் வெளியவே போகாது உங்களுக்கு நல்ல இதுலேயே அவள் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அவள் பொறிக்கும் போது நல்லா கெட்டியான அவள் வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க எனக்கு கெட்டியான அவள் கிடைக்கலாங்கிறதுனால நான் வந்து பட்ட அவள் தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் அதுவும் சிவப்பரிசி அவள் பயன்படுத்தியிருக்கேன் நீங்கள் கெட்டியான அவள் போட்டிங்கன்னா நல்லா பொறி மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நமக்கு எண்ணெயில் வந்து அவளெல்லாம் டக்குன்னு கரிஞ்சு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் பொட்டுக்கடலை வந்து நம்ம பச்சையாகவே சாப்பிடக்கூடியதான் ஆனால் லேசாக லைட்டாக வந்து கருகிடாமல் எண்ணெயில் ஒரு வாட்டி நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பச்சையாக கலக்கிறதுனாலும் கலந்துக்கலாம் ஆனால் எண்ணெயில் லைட்டாக பட்டுச்சு அப்படின்னா உப்பு காரம் வந்து நல்லா பிடிக்கும் நிலக்கடலை பருப்பு நீங்கள் ஏற்கனவே வறுத்த நிலக்கடலை பருப்பு இருந்தாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இதையும் லைட்டாக எண்ணெயில் வந்து வறுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேக்கலாம் நம்ம வந்து வறுத்து வச்சிருக்க அவள் கூட கொஞ்சமாக மிளகா பொடியும் உப்பும் நான் ரெண்டுமே ஒன்றா கலந்துருக்கேன் அதை சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க ஏன்னா சரியாக உப்பு காரம் பட்டில் அப்படின்னா உங்களுக்கு அவள் படும்போது எந்த டேஸ்ட்டுமே வந்து தெரியாது அவள் வாய்க்கு படும் பொழுது அதனால் ஃபஸ்ட் இதில் கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய ஓமப்பொடி கருவேப்பிலை ரெடி ஆயிடுச்சு பூந்தி ரெடி ஆகிடுச்சு கடலைப்பருப்பு எல்லாமே வறுத்து வச்சாச்சு இனி இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு காரம் வந்து கலந்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே எல்லாத்துலேயும் உப்பு காரம் போட்டிருக்கிறதுனால இதில் அளவாக பயன்படுத்தும் பொழுது குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு மிளகா பொடி ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து கலக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க சூப்பரான மிக்சர் வந்து நல்லா கிறிஸ்பாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் நம்ம வீட்லேயே சுலபத்தில் செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ